。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 F F A 的一个精彩的比赛啊。那首先看一下四位选手是出生在这样叫做凶残之地的地图上面啊。那地图右下方是一家黄色的兽族选手，就是林呱呱啊。那地图旁它的旁边啊，也是在右下角一家蓝色的是暗夜精灵，那一家紫色的是亡灵。”那左上角呢是一家青色的人族选手啊，那看一下四位选手是出生在了这样八人的地图上啊，到底会打出什么样的一个精彩的局面？那对呱呱来讲的话，玩这个模式他真的是能整活啊，各种战术感觉不只是在 E V E 里面会用啊，在 F F A 比赛里面，林呱呱也会用一些非主流。那首发英雄呱呱这边呢还是剑圣，暗夜这边的话是一个中英雄开局了，亡灵这里呢目前的英雄。我好像没看到，选择了 DK。而人族这边的话是一个 MK 的开局，并并没有用大法师。那这张图上竟然四个种族都有了啊，这是难得一见的。因为打这个模式呢，还是人族和兽族其实是最多的玩家。然后呢，其次是暗夜，亡灵玩家是最少的。亡灵打这个模式还是说有点吃亏的啊。因为不是说亡灵不强，而是亡灵在这个模式里面很容易被针对，兵种上面的针对，因为你往往被面对的不是一家对手，啊，人家针对你挺容易的，而你一家亡灵想要打出头的话，其实前期是最困难的，一位玩家的前中期啊，遭到攻击。那开局灵瓜呢，也是利用自己的镜像加猎头来练级，科技呢还没有升。那这边暗夜的英雄呢，还不知道选择了谁，而选择修补匠，修补匠这个英雄在这个模式里面。也是会经常出现的。那这边的亡灵的 DK 出来之后呢，也在练级了。四位选手的整个科技呢，人族这边好像升的最快。灵瓜呢，也是已经点下了自己的科技。暗夜的二百还没有升，亡灵呢也一样。那开局呢，还是选择各自练级。但灵瓜的剑圣呢，已经是去找暗夜。哎呀，比亚打炸了！哇，那这对暗夜来说，这个点都没怎么练完，还想开矿。哎呦，别别别别别被打退了。取消算了，哇，这个暗夜这个矿开的有点冲动了，感觉啊，取消算了呀，哎呦被抢了，完了，装备是这边的修补匠拿到，那分矿也起不来，那这样子小精灵也被自爆了，还好自爆了，那这段暗夜来说，这个开局比亚呢重新再补一补，林呱呱呢感觉开局还是抓的挺准的啊，一抓一个准。那这边镜像剑圣呢，也是去暗夜家里看一眼，发现对手科技呢在身，灵光呢也不去管对手了，只管自己练级算了。那另外两家呢也是在练级，拼命练，特别这个 M K 抓紧时间练了。亡灵这边的话，现在呢也是在自己练级，呱呱呢也是练一下分矿啊，开局还是不要说把对手一波打死，这个没必要。因为打这个模式的话，有时候还是要讲究一些战术和套路的。你前期跟一家拼的你死我活，结果呢又没有打死对手，那完了就等于惹了一个对手。那剑圣这边的炼风矿打了一个水晶球，我刚呢也是照了一下，看看对手的点位在干啥。你看先照亡灵，这边呢也是每个点都照一照，都看一看。这边也在照，这里呢也照了一下。一位玩家的部队正遭到攻击。那关呢，主要看一看左边有没有对手，没有的话，一会儿往左边去练级也可以的。暗夜呢，又在这里造生命之树啊，他不在这直接开矿吗？你这个暗夜的战术有点奇怪啊。这么造的话，一旦被对手撞上，打掉就没了呀。那关关还是自己练级的。DK 的目前也在练，修不将呢，现在要练一下右边的地精实验室。灵瓜的镜像剑圣呢，依然是在做侦查的。一位玩家的部队遭到围剿。呱呱呢，用镜像在练地精实验室了，也一样啊，都是要练快速练。那这边的亡灵的科技呢，也是刚刚点下，升的比较慢啊。人族的二本已经升完，二方英雄帕拉丁，灵瓜这边的二本也升好了。暗夜这边的升了一大半。亡灵这科技是升的真的好慢啊，但他的风矿已经在开了，他是前期补了很多的蜘蛛来配合 DK 练级。那这波呢，修补匠还在练啊，小心被抓，因为这波呢，蜘蛛也来了。先点一下这边的 AC， 感觉暗夜这波的话，部队有点少啊，就一个 AC 一个修补匠，这样子练级比较难受啊。你看那一发 C 打掉一个 AC 了，哎，退啦！我不会吧，这暗夜的心态有点问题啊
，这就退了吗？这风控也刚刚好，而且感觉也没什么大问题，是他自己打的有点问题，我觉得他自己打的有问题的，这一盘他太急了，总想着对手不会来我自己家里骚扰，然我只管打自己的。结果呢？前期灵光的剑圣去了一次，打退了对手的风矿。后期的亡灵又去了一次呢，对手直接就退了。迪克这边呢没什么好练的，因为打对手的英雄也拿不到多少经验的。灵光呢这时候已经在练大点了，打了一个主宰权杖。这个呢可以造一个五级以上的，五级以上不能造五级以上的重力生物啊，可以造五级或五级以下的。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边的这波猎头都残血，再拉扯一下，不要练死了。呱呱二方英雄呢，来个小歪，埋主要高。这边的风矿呢也是已经好了。那本来是四家的，现在变成三家了啊！一家人族，一家亡灵，一家兽族。这边人族呢也是继续抓紧时间练，但这个点呢练不完了，把弗雷曼送掉了啊！人族也没有开矿，到现在为止。那呱呱这边呢，还是先把这个点练完。哎，呱呱猎头死了这么多吗？死了两个猎头，哇，这波练亏了。那这边的话，看一下小歪过来，这是要干啥？这波猎头呢，图要高，小歪呢把装备捡一下，剑圣走了。而这边呢，亡灵的整个练级也不慢，亡灵呢就是科技升的慢了一点，因为灵瓜的三本都快升完了。那这边的剑圣要去干啥？那 DK 呢？再把这个商店练掉。一位玩家的部队正遭到攻击。灵瓜的小歪呢？现在也要抓紧先练一下的。哎，这件事要去对手家，去安野家里。安野家里已经练，已经没了呀。这安野啊，灵瓜剑圣过来看一眼，这要干啥？咦，开个镜像，把对手这一个矿根，这也不采矿了啊，打不打无所谓。你看这矿不动了，虽然小精灵算在里面，但退了以后的话也不采矿。这些建筑对灵瓜来说，所要用的其实就是一会儿出狼骑生掠夺去拆家，还是有钱的。那人族这边呢也在练级，但是人族至今没有开矿。呱呱呢已经有分矿，亡灵呢也有矿了。那灵瓜呢这边还在打这个矿根，我知道他要干啥了。他拿了这个主宰权杖的，他要招个小精灵，因为这里没有小精灵。这边打完之后呢，招个小精灵，你看招了，你看招了一个小精灵。小心被打掉啊！小心被打掉。一位玩家的部队。这边灵光呢，还要把对手的这一个基地拆了，一会呢是变成自己的矿也行。那这边的小歪继续练级，这样子拉了一个小精灵过去之后呢，可以造生命之树了。灵光说：“我也可以用暗夜来打，兽族加暗夜，你信不信？”那这边呢，看一下剑圣呢，已经到四，这边呢也不拆了。也不止啊，因为离亡灵家比较近，拆完了其实对手也会过来开矿，可能。灵光呢这一盘主要还是往左边去开，因为左边呢对手都不在。部队正遭到攻击。现在呢其实就是一个三足鼎立的状态啊，亡灵呢是右上角，人族呢左上角，兽族呢是在下方。那光呢这时候再练一组四级，四级的剑圣，两级的小歪，速度练掉这一个点。那这边的话，看一下能打什么装备。正遭到攻击。剑圣的话是买了个加八爪，又打了个葵靴。这波装备其实可以的。那人族呢，终于左上角开矿了。那对呱呱来说呢，还是以自己练级为主啊，能练就练。再练一下右上方的这个市集。张图的市集挺多的，有两个市集。一位玩，一位玩家。那现在对呱呱来讲呢，速度先把中间的几个点块练掉，然后呢，能买装备呢就买一点啊。剑圣呢又打了一人面罩，一会给小歪。呱呱呢三本升完了，但三发英雄依然没有出，主要的原因呢，这里你看他已经放了个暗夜的生命之树啊<咳>，因为之前小凡是见过灵呱呱用不同的英雄搭配，比如出一个暗夜的英雄，然后配合上剑圣和小歪去打，效果其实也不错的。那瓜呢？这边的乌衣呢也是插个眼做好侦查啊。剑圣呢，看看要不要再去买点装备。
那现在人族呢，感觉自己在左上方也没人来管他，这个时候呢，就安心的发展自己就行了。好，对灵光来讲呢，可能还有自己的想法。那首先呢是要令子，因为呱呱打这个模式呢，肯定是想赢的。是的，一要整活，二呢要获胜。那这边的剑圣往左下角走，这左下角呢是有大红点的啊。这张地图上最大的一个点，九九六六的花岗岩，有四个。那灵光呢，利用镜像剑圣先去勾一下这边的九级花岗岩，再去练。先勾出来，再练掉。而现在另外两家呢，还是以自己练级为主。亡灵呢，补了两个埋骨地。但是亡灵的整个矿呢，感觉开的有点少啊。第三，第二片矿刚刚开。那整个练级上来讲的话，灵光是最有效率的。镜像加猎头的整个练级，虽然说部队不多啊，但是练起来的话还是挺有意思的。用少量的部队来练掉地图上最大的点。这边看一下装备，剑圣还没有解，打了一个灵巧头镜。这个装备呢，其实给小歪是最好的啊。再来一本敏捷书，哎呦，这剑圣可以啊！加了六点敏捷，又有一双魁靴，已经达到了三十九点的敏捷。哎呀，再来一本敏捷书，可以啊！哇，四十点敏捷了，这剑圣这个两本书一次太舒服了。那三位选手呢，现在还在各自练级，都是以练级为主。啊，呱呱这边呢是有自己想法的啊，因为这里你看暗夜的基地已经造好了。这里呢，准备一会儿也要开矿。那现在呢，继续能练就练一下。四级剑圣，三级小歪。现在呱呱还是不要去惹另外两家，我是惹不起，是怕这么一打的话，对手直接就退了，就打不了了。这边呢又打了个主宰权杖，不是吧？那这样呱呱还可以去占据对手的农民啊。这边再来一本敏捷书，这运气是真的有点好了。两个主宰权杖。再来一本敏捷书，不会吧？什么运气啊！剑圣已经加到了四十四点的敏捷了。这边能让小歪再练完。剑圣说：“我又可以有事做了啊！”再出去。那这边的话，单传加速卷轴留给了剑圣是回城。为什么要有个回城呢？因为是他应该要去占对手的农民。所以说带个回城的好处呢，就是说实在不行呢，回城走人。这时候呢，亡灵是在右右上角的九六六花岗岩。灵光的剑圣呢去哪？这里留了个巫医，还有本力量书，是不是世纪有什么装备刷出来了？买一下，没有买。去亡灵家里可能要。亡灵家里战士僧也可以的，只说没有避难、没有保存的话，还是说直接战完就回城是最好的。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边的亡灵冰龙也来了。灵光说：“冰龙我也不要，我只要一个农民就行了。这边呢有两根塔，所以说在这里的话，你招完就往里躲一躲，然后回城。招了，顶加速，快点走！剑圣扛了一下伤害，哎呀，直接拐了对手一个弑神啊！对手有没有发现啊？这样没发现的话，灵呱呱应该还是有自己想法的。那这样现在灵呱等于有了三个种族了：兽族、暗夜加亡灵。哎，这边打掉猎头，我以为把那个弑神打掉了啊。”那让师僧回家，还差个人族啊！这一盘灵光要把这个人族也招过来的话，那四个种族齐了呀！不管比赛打得如何，灵光说我一次玩四个种族，那真的有意思了。但兄弟们好多想看的画面可能都要有了，毕竟四个种族的话，一些加 buff 的一些技能啊，都可以用得上。那比如什么心灵火啊、邪恶狂热啊、嗜血啊，都都可以用啊。包括暗夜的咆哮、熊的咆哮都可以。那灵光呢？果然在这里放了亡灵的基地和亡灵的矿盖子。剑圣小歪的能练再练一下，但现在灵光的心思已经不在这了。这场比赛灵光肯定是想着，哎呀，我再去占个人族的农民，这是最好玩的。那这里呢，亡灵还在练级，但是呢，跟这边人族大部队呢是相遇了。亡灵现在人口有八十人口啊，这波人族打不了。人族三发英雄来个修补匠。为什么这个英雄组合啊？人族其实最强的英雄组合还是大法师配 M K 配帕拉丁啊，这三个英雄一旦到后期的话，是真的非常强，而且能互补。
那三英雄单拉出来各个强，但是三个英雄加起来能一起强的，其实这种组合不多。那这边的话，现在看一下和亡灵打起来呢，这边这只冰龙要死了，哎，恐惧也没了，哎呦，不会吧？亡灵这波没打过啊，死了个恐惧 ，D K 一发 C 给了冰龙，但这边这个 M K 是真的顶啊。两个爪子在手，哦呦，这边乌妖又被秒了。那这样子，亡灵要回城了，哎，回城了，回城了啊！再一发锤，一声光就没了呀！哎呀，干啥呢 ？M K 锤子在哪？不扔吗？哎，这 M K 有锤不扔，远远一发锤，但这手杀不掉了。算了算了算了，打不掉了。这边的蜘蛛都埋地着，有没有粉？有眼，哎，有眼，哎，这眼眼不用吗？哎，这秀不降，有眼你不用，这没察觉到吗？就算没察觉到，你把眼睛擦一下啊！我先看呱呱这边吧，呱呱那也不管了，只管自练级，你们爱怎么打就怎么打。那果然没差眼，这四只蜘蛛在地下面瑟瑟发抖啊！那灵官的这边的镜像剑圣呢也在做侦查，这里呢又练完了这个点，打了一个勇气头盔。哎呀，这剑圣五十一点敏捷了，这是真的有点强了。现在呢，亡灵的基地也造好了。暗夜的基地呢，二本升完，放了祭坛，一换呢可能要升三本。一换呢多造点塔，一次长长蛇阵啊。这边再放个浮空阵，感觉这个浮空阵有点危险，造里面一点。那呱呱呢，现在没有主宰权杖了，再想招人族的农民呢，要去市集看一看有没有这个装备啊。有的话买一下，因为这种战术对灵瓜来讲呢，一定要趁早。否则一旦对手退了也不好打。这边呢，哎，人族跟亡灵又打起来，结果亡灵这里有三只冰龙了。那这样子人族这波要吃亏了，回城算了，打不过。你看这四只蜘蛛又过来了，这两家呢打得火热。灵光光呢现在的话，哎，买了买了，主宰权杖又买一个。哇，那这一波很明显，显然要去人族的基地了，再拐一个人族的农民就可以了。那这样灵瓜四个种族真的都齐了呀！比赛呢打了十八分钟，接下来看一下呱呱会用什么战术去跟对手打。那人族的三英雄目前在家里，灵瓜说不好意思啊，走错了。哎呦，人族家里二四六六个十九朝，他没那么多钱出那么多十九朝干啥？一位玩家的部队就三矿经济啊。那瓜呢顺便把对手家门口的野怪给清了，打了一组野。你看灵瓜瓜的这个。意识还是不错的，巫医到处在插眼。那这边的疯狂正好对手有基地在，哎，来了来了来了，招一个农民走人。对手有没有发现？对手应该能发现啊，但发现又怎么样呢？对手估计也在想，哎，你叫我一个农民走了干啥？你要玩什么战术呢？不得不知道，还不得而知。那这样子，亡灵呢？现在拉着阴影到处练级了，有冰龙在，整个练级也会非常的快。而灵瓜瓜呢，现在不显山不漏水啊，就五十人口压制着，踩了一万的经济了，快要。关键呢，他现在又是亡灵科技在升，又是暗夜的三本也在升，还差个人族的基地。亡灵祭坛也放好以后呢，三本一会也可以升。那个农民去哪了？哎，走慢了，兄弟啊，小心点啊！一个主宰权上换一个农民。那这样对灵瓜来讲的话，自己的基地。再造个人族基地，四个基地都到齐了啊，全有了。造哪？造塔旁边，造正地方安全一点。一位玩家的部队，往里面造，造这里，这里是最安全的。造吗？造了。哦呦，三个基地在一排，一个暗夜的基地，一个人族的基地，一个亡灵的基地。灵官的造商店，放坟场，这边能把自己苦工也打了，这苦工心碎了呀，大哥、啊。刚刚还叫我牛夫人啊啊！刚刚还叫我小甜甜啊！哎，十三也打掉啊！十三可能多了啊，不需要。人口要降五十，对，瓜这时候降五十人口。那这边呢，看一下亡灵是在进攻人族的分矿，人族这边也回城了，双方打起来，这波人族回城要看一看的啊，感觉有点冲动了，因为这种回城下来，你不带另外一本回城的话，这团战数量就没了一波。那这样人族这波还真的不好打。因为处理不了这几只冰龙的话，打不了。石鹫过来也是只是打正面啊。修补站已经倒了，这冰龙的输出是真的猛。石鹫呢，感觉也秒不掉这冰龙。D K 有 C 的
，五级的 DK 有 C， 这冰龙呢只要拉扯好死不掉。哎，这冰龙没拉扯啊，这样双方呢还在拼。乌鸦呢马上要到五级了，这乌鸦可以啊，四个爪子，有个加十二爪，还有斧球，还有大法师之戒，七十二攻的乌鸦，这装备是挺好的，马上到五级。那这样已经七十五攻了，这波人族打不过，哎，你看这人族就真问题啊！这波回城其实他的弱点就有问题了，应该往旁边一点，然后的话打冰龙的话出点龙鹰或者出点飞机来打可能会更好一点。那这样这一波团战的话，感觉人族被打没了呀，就看人族接下去能不能坚持了。这样一退的话，灵瓜星要碎了。瓜说：“我都没有打过你们啊。”你们竟然已经退了一家了，再退一家你让我打啥？一座基地正。我玩了四个种族，就是要玩一些非主流的。这边灵瓜的恶魔猎手三发英雄恶魔猎手了，然后把装备全给到恶魔猎手。剑圣说：“我不要装备了，我只要一个毒球。”剑圣在哪？剑圣在哪？剑在这，就买了一个毒球。小外也配了个毒球。这恶魔猎手呢，出门就神装，还给加了嗜血。那王灵灵是把人族的风矿打掉，那对人族来说，现在你看他矿太少了，造了这么多石鸠巢，反而是没有利用起来。龙印也要出啊，三方的再生。那呱呱呢，还是给自己的恶魔猎手去练级了。这恶魔猎手出门就神装，七十一攻恶魔猎手。剑圣呢，应该还在刷装备啊。哎，这剑圣小心了！哎哎，这剑圣没有疾风步的。哎呀哎呀，灵光光完了！哎呦，这波剑圣，这冰龙一来，剑圣走得掉吗？走不掉。哎呦，诺瓦打中了呀！他随便诺瓦了一个，他真中了。那这样剑圣往四级走，四级没有保命道具啊！这四级没有保命道具，买了一双葵靴，剑圣还要去再买个大法师之剑，再开镜像，还要要不要买？买啥都没用，买啥都没用。哎呀，又买了个防御戒指和一个头环，结果剑圣还是倒了。这一波对王林来说，没想到啊！哎，王林也买了个主宰权杖，打的还买的，买的吧？应该是。他要干啥？他不会也想占据一个农民过来吧？灵官说：“我四个种子都齐了，你还玩什么花火啊？”那他呢？还在买装备了。这家王林打的还行啊。一位玩家的部队正一座基地。那关关呢？还是给我们的手链子？给我们的手的话，又拿了两个加巴爪。已经是八十一攻了，没想到啊，三发恶魔猎手这个装备，剑圣呢现在也是慢慢复活，靠边站了。那灵光呢是放灵魂小屋，放兽蓝，然后呢这边亡灵的三本也在升，人族科技的还只有一本，这边暗夜的三本呢也升完了，三个三本基地。那这边的亡灵的矿现在也多了啊，有三片分矿，主矿呢已经干了，啊人族的矿呢还是偏少。这人组应该要抓紧时间开矿啊！你不开矿哪来钱啊？那现在面对亡灵的这一波进攻的话，感觉人组扛不住了，有点。领官呢还是不惹不惹对手？哎，这边 M K 来了，这个矿呢已经练完了 ，M K 一看没有了，算了回去。M K 呢也是拿了两个爪的，但这波人组不能出石鸠啊！你要打对手兵龙的话。你要么龙鹰，要么飞机。有蜘蛛的话，龙鹰作用也不大，要多一点才行。那呱呱的就练级了。这盘呱呱呢，啥也不管，就是练级啊。那这边看一下人族的二本科技呢，也在升。剑圣呢还在复活。这边呢再放一个人族的祭坛。这边呢又放了两个诅咒神殿，三个埋骨地。灵瓜这一波呢应该也要出点冰龙。这个操作有点难的、啊，对灵瓜来讲。这这么多建筑要造，这么多单位一会要出，还要想一想怎么去搭配。那这边的人族还在练级，但王林呢已经把人族的一片矿又拆了。那呱呱的三英雄都回来，一换的剑圣复活以后呢，要不要再去买个装备啊？刚这一身装备随便买的，头环的可以给我们的手。这边的剑圣把爪子拿回来了，哎呦，斧球剑圣。哇，这剑圣毒球不要要斧球了，还是斧球好用。那这边的话，现在对于王林来说呢，继续把这个九六六花岗岩练一下。人族这边呢也想去练，人族这波部队打不过的，这怎么打、啊？
孔俊呢也是打了个灵巧头巾，哎呀，双方又相遇，人族快点跑，快点跑！哎呦，这波有沉睡就没了呀，沉睡一下，哎，不沉睡。那这时候呢，瓜三英雄出门了，三个英雄装备全部买齐了，那换一换，有什么好装备可以换一点啊？那现在呢，王林也是在继续进攻人族，好奇怪，就是没人打灵瓜瓜，瓜说你来打我，为什么不打呢？小外买了个大法师光环。那我们那时候呢，现在的装备呢稍微给掉了一点啊，并不是特别好了。这边的暗夜这个基地还在，没人打。灵光呢这一波是想去打亡灵的，可能因为亡灵呢正在进攻人族的主基地。人族呢这时候说了 ：“Help 啊，帮帮忙啊！你怎么这家兽族在干啥呢？全场不见你人。”瓜说 ：“OK OK， 我来了，不要急。”那这一波呢打了一下亡灵的疯狂，把亡灵先打回城。亡灵这时候呢，感觉有点不可一世了。你这一个小小兽族，你这个剑圣刚刚都被我打死过一次了，你还想干啥？呱呱这时候不服气了，算了，呱呱说我服气啊，我回城。哎，这剑圣，剑圣快过来一点，别回不了城啊，走了。亡灵呢，现在估计也没有认真研究灵呱呱的这个战术了，也没有灵呱为什么有恶魔雷手？但亡灵现在想的就是你打不过我的，我一来你就跑，你不跑你进剑圣就要死。但他根本不知道，现在灵光要玩什么战术啊？人族这边三本科技呢还在升，人族基地的三本科技啊，大四级的男巫也在研究了。还有啥？我看还有什么建筑？哎，这边还有两个奇美拉积木，攻防也在提。那这边的灵光的疯狂在被打了，现在对王岭来说真的是已经无所谓了啊，打见谁打谁了。那灵光呢，现在也不想去惹对手。不是惹不过，还是那句话，就怕一波把对手打退了，怎么办？所以呢，还是暂时不动。对，你要拆随意，只要你不拆我的其他几个主基地都行啊。这灵光呢也说了 ，Help 来帮忙啊，我被打了。人族呢应该说来了呀。人族这波部队也帮不了啥。灵光呢现在可能利用这一波来帮忙，想看看双方的实力啊，对手两家的实力到底谁强。谁强先打谁啊？那现在人族呢也是要去进攻亡灵的疯狂了。那这一波对灵瓜来讲，感觉整个战术用的也对，至少现在矛头不在灵瓜身上，而是在于这家亡灵身上了。那亡灵再强也架不住两家打一家的。那人族呢也是把亡灵打回城，自己呢快点走。哎呀，这帕拉丁小心啊！哎呀，这边感觉人族有问题啊！这帕拉丁有没有无敌？没无敌就死了。他剩的是光环，哎呀，完了！哎呦，人族这波可以啊，为了救灵呱呱，自己死了个帕拉丁，这波可以。哎，对呱呱来说，我不装了啊，我摊牌了。五十人口，现在准备要出点部队吗？还没有。这边三本科技还没升好，放个神秘圣地。这边在研究专家级的男巫，看出来了，一会还要研究大师级的男巫了。那这边呢，继续过来买装备了。给我们那时候呢是买了个阿利亚之底啊，这是应该要增加一些光环的。剑圣呢拿了两个加八爪，攻击已经到了一百零一攻了，要不要再买？这边的葵靴不要，再买了个加十二爪，一百零六攻的剑圣，四十五点的敏捷。那关键看灵瓜的人口，哎，已经上来了。奇美拉有没有？哎呦，果然补奇美拉了。然后冰龙有没有？果然出冰龙了，三只冰龙，两只奇美拉，数量也不能太多，就这么点人口。那这时候的人族又说了，来帮忙。灵光呢说了，好的好的来了。但是现在人族这一波没了呀，哎，人族这一波没了。灵光也知道要去帮啊，不帮人族一旦被灭的话，这这就不好玩了。但灵光呢也在想怎么去帮，一波把对手打死吗？也不行啊。那现在呢，这恶魔猎手拿了两双葵靴。四十点敏捷，七十三攻，哇！终于看到剑圣跟恶魔猎手两个人站一起，都是神装了。剑圣辅球，恶魔猎手拿的是毒球。那亡灵的这一波也不进攻人族了，因为他也怕灵呱呱去打打他的家啊。这一盘对亡灵来说呢，感觉是势在必得。我以为我肯定赢了呀，这你们俩还打啥呀？不用打了，你们打不过我的，我这么多冰龙啊。但如果当他看到灵呱呱的冰龙和这边的。西门来以后，他会作何感想？还有心灵火的男巫了。你看这边有男巫，有人族的男巫，亡灵的男巫，还有巫医，还有萨满。
对，一边的话一会儿就是嗜血心灵火加上一个邪恶狂热。小白刚这个大法师光环呢，其实就是为了这一波部队用的。又买了个阿利亚之敌呢，还能增加一些攻击。三攻的冰龙，三攻的奇美拉，这波真的是可以。领瓜呢，现在一百人口了，呱呱呢恨自己人口上限只有一百啊，补不了多少人口了。三方奇美拉也在身。那现在呢？亡灵三英雄等级高了，三个六级英雄了。三攻三防并拢，九十九人口的亡灵，感觉也是有点不可一世了。人族呢，现在根本就打不了啊，见面就被秒。这帕拉丁又没了，哇，这冰龙岩上是走不掉的，你不升无敌肯定就没了呀。再沉睡一个修补匠，哎呀，完了，这一波人族要被打完了。这边直接要秒了，这个修补匠，你直接秒，你看一人骑射，修补匠没了，冰龙都来不及打第二下。那这时候的话，感觉看呱呱了。呱说：“看我干啥？不需要看啊！我这波部队出去，吓都把对手吓死了，还怎么打？”那这里呢 ，MK 继续回城。那呱呱呢？现在邪恶狂热、嗜血、心灵环没有加，人族已经在说来帮忙。灵怪说：“帮忙？帮谁啊？帮我自己算了啊！你们两家我都要打。”人族这时候终于看清楚了。有句话叫做：“最好的猎手，往往以猎物的形态。”展示出来的，灵瓜这一盘就是，啊，你亡灵打我没事啊，我是比较菜的，你打我打我打我，就打着打着发现不对了。当亡灵看到这波部队的时候，会作何感想？亡灵说：“我三攻三防，冰龙来了。”灵瓜说：“啥？你看我这波，邪恶狂热、心灵火、嗜血、蝌蚪光环，加上还有一个白虎光环。那这一波部队来了以后，亡灵怎么办啊？哎呦，这个。”啊！瞬间没了，哇！这波部队，亡灵都不敢回城了，估计啊。亡灵还回城吗？灵怪是来啊，你来打、啊，为什么不打了呢？变身一百一十二攻，哎呦！亡灵直接直击啦！我亡灵不打了，人族呆了呀！人族开懵了，问大哥你，我让你来帮我，你他怎么退了？怎么了？人族心想：怎么啦，大哥？你现在我赢了呀！哎呦，亡灵退了，是被我打掉了。人族心想的被我打掉了。你看，我把他风光都拆了，我赢了。这时候林呱呱不爽啊！林呱说：“我好不容易攒了这波部队，打都没打，你退了，你让我怎么玩呢？”这波林呱的输出真的是猛啊！我们对手到四，对手这冰龙轻轻松松点掉啊！今天说不要算我了，我随便打，嗜血剑圣。这时候灵瓜也觉得无趣啊！哎呀，好不容易攒了四个种族，好不容易整场比赛，我我一直是没有出来，五十人口压到现在，结果呢，刚刚来一波部队一百人口，结果对手退了，那只剩这家人族了。人族这时候的话蒙在鼓里，人族还没知道灵瓜这一波部队了，不看不知道，一看人族估计要吓一跳。哎，大哥，你才是真正的高手啊！原来你还有高手，你就是高手啊！什么？你的冰龙怎么有冰龙了？这亡灵的冰龙怎么来我家了？还有奇美拉？不对，怎么还有人族的部队啊？这怎么了？为什么四个种族全在你手里？那另外两个帮你，我还能理解。为什么我自己的部队也在你这呢？这是人族没有想通的一个事情。那这样子，这一波人族还敢接团了？哎，这人族勇气可嘉啊！他尝试一下跟灵瓜正面刚，打这一只奇美拉能不能打死？能不能打死一只西美拉？哎呦，终于打死一只西美拉了，不容易。但这边的话，哎呦，这 M K 剑圣一打二九七 ，M K 没了，帕拉丁也要没了，哎呦，直接没了。先说这跟我没有关系啊，这好像跟我没关系的比赛。那这样子人族打出机器，我们是攻下灵呱呱，最终获得这场比赛胜利。但这场比赛感觉不是结果的问题，而是整个内容。灵呱呱用了四个种族来玩这个模式的话，真的是非常的有新意啊！那也是感谢兄弟们收看，再见。